നിബന്ധമാല എന്ന ദേശാഭിമാന ബോധം തുളുമ്പുന്ന കൃതി ഏതു ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് വളരെയധികം തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും ദേശീയതയും എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ടേബിളുണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുജേഷ് പുറക്കാട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സീരീസ് തുടങ്ങാണ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഹോട്ട് ആൻഡ് റയർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ എന്താണ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും അത്തരം ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വസ്തുതകളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകും അതാണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് റയർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും ഹോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഹോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മെസ്സി ആർ ടിയിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയിലെ കുറച്ച് ചുരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണത് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മാറി മാറി പരീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പം സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഇവിടുന്ന് സീങ് എടുക്കുക ഇവിടുന്ന് ടി എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരാളെ പേരാന്ന് വിചാരിച്ചോ ടി സി നാഥനാണ് ആരാണ് ടി സി നാഥൻ ഓക്കെ ടി സി ഇനീഷ്യൽ ആണ് ആളെ പേര് നാഥൻ മേഘനാഥൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ടി സി നാഥനാണ് ഓക്കെ ടി ഏതാണ് ഏതാ ടിബറ്റ് സി ഏതാണ് സിക്കിമാണ് ഏതാണ് ചുരം നാദുലാചുരമാണ് നാഥൻ ആരാണ് നാദുലാചുരം ഓക്കെ അപ്പം സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത് നാദുലാചുരം ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിള് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ട് അതാണ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നാലെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ചുരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവ്വതനിരകൾ മുറിച്ചുകിടക്കാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവിക മലയിടുക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പാസസ് അഥവാ ചുരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഒന്നാമത്തത് ലിപുലേഖ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡും ടിബറ്റും ഓക്കെ ഉത്തരാഖണ്ഡും ടിബറ്റും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഏത് ലിപുലേഖ് ആദ്യം ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തുതരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ലിപുലേഖ് എന്താണ് ലിപുലേഖ് അടുത്ത് നോക്കിയേ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഷിപ്കില ഏതാണ് ഷിപ്കില ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഷിപ്കില അടുത്ത് നോക്കിയേ ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് സോജില ഏതാണ് ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത് സോജില ചുരം ദൻ സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാദുല അതായിരുന്നു ഇവിടെ പരീക്ഷ ചോദിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാറി മാറി പല പരീക്ഷകളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സിക്കിമും ടിബറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി സി നാഥനെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞു സിക്കിമും ടിബറ്റും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നാദുലാചുരമാണ് ബാക്കിയുള്ളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയത് നിങ്ങൾ ഇതാ നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാഷ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീനിധി സാറ് ഏ ശ്രീനിധി സാറിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വളരെ വലിയൊരു രഹസ്യം ഞാൻ ഇതാ പുറത്തു വിടാൻ പോവാണ് നോക്കിയേ ശ്രീനിധി സാറാണേ ശ്രീനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീനിക്ക് സോജ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ലിപ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഏ അപ്പൊ ഇതെന്താ അയ്യേ സാറെന്താ ഇങ്ങനത്തെ കോടൊക്കെ പറയുന്നു വിചാരിക്കേണ്ട തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ പത്താം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയുടെ പ്രായപരിധി പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനോട്ടൊന്നും ഒരു വിഷയമില്ല അപ്പം നോക്കിയേ ശ്രീനിക്ക് സോജ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ലിപ്ലോക്ക് കൊടുത്തു ഊട്ടിയിൽ പോയിട്ട് ഇവർ ലിപ്ലോക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മളെ ശ്രീനി സാറ് അവൻ നോക്കിയേ ശ്രീനി ഇവിടെ കളറെ നോക്കിയാൽ മതി ശ്രീനി ശ്രീനഗർ ഓക്കെ ശ്രീനി ശ്രീനഗർ ഇനി കാ എന്താണ് കാർഗിലാണ് അപ്പൊ ശ്രീനഗറും കാർഗിലും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സോജില പാസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത് സോജില ചുരം കിട്ടിയില്ലേ സോജില അടുത്ത് നോക
ഹിമ എന്ന പെൺകുട്ടി ഷിപ്പിൽ ഇരുന്ന് ടീ കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ ഇരുന്ന് ടീ കഴിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ചിത്രം മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്കിലെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹിമ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ടി ടിബറ്റ് ഹിമാചൽ പ്രദേശും ടിബറ്റും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത് ഷിപ്കില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നാദുല ടി സി നാദൻ സി ടി അല്ലെങ്കിൽ ടി സി ഓക്കെ ടിബറ്റും സിക്കിമും തമ്മിലുള്ളത് നാദുല ചുരം പിന്നെ നമ്മൾ ലിപ്ലോക്കിന്റെ കാര്യം ശ്രീനിക്ക് സോജ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ലിപ്ലോക്ക് അടിച്ചാണ് ഓക്കെ ശ്രീനിക്ക് സോജ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ശ്രീനിക്ക് സോജ അതിൽ ശ്രീനഗറും കാർഗിലും സോജിലാചുരം ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ലിപ്ലോക്ക് ഊട്ടി ഉത്തരാഖണ്ഡും ടിബറ്റും ലിബുലേഖ് ലിബുലേഖ് ദെൻ ടി സി നാഥ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹിമ ഷോപ്പിൽ ഇരുന്ന് ടീ കഴിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിലെ ചുരങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാലോ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിബന്ധമാല എന്ന ദേശാഭിമാന ബോധം തുളുമ്പുന്ന കൃതി ഏതു ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് വളരെയധികം തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും ദേശീയതയും എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ടേബിളുണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല കൃതികളെ കുറിച്ച് ദേശാഭിമാന ബോധം തുളുമ്പുന്ന കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അവിടുന്ന് വരുന്നതാണിത് നിബന്ധമാല ഏതു ഭാഷയിലാണ് ഉറുദു ഉണ്ട് മറാത്തി ഉണ്ട് ബംഗാളി ഉണ്ട് ഹിന്ദി ഉണ്ട് ഏതാണോ പറ യെസ് ദാ നിബന്ധ മറാത്തി ഓക്കെ മറാത്തി ഭാഷയിലാണ് മറാത്തി ഭാഷയിലുള്ള കൃതിയാണ് ഏത് നിബന്ധമാല വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്ലുങ്കർ ആരാണ് വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്ലുങ്കറുടെ കൃതിയാണ് വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്ലുങ്കർ എഴുതിയ കൃതിയാണ് മറാത്ത ഭാഷയിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണ് ഏത് നിബന്ധമാല ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃതികൾ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ ഭാഷ ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ആ മറാത്ത ചോദിച്ചത് നിബന്ധമാല കണ്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ചോദിച്ചത് വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്ലുങ്കർ മറാത്തി ഭാഷയിൽ രചിച്ച കൃതിയാണ് നിബന്ധമാല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗോര ഗീതാഞ്ജലി ഗീതാഞ്ജലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഏതുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുക ഗോറ ഇപ്പൊ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വിഷം പോലെ ആയിരിക്കും പലർക്കും പുതിയ ആളുകൾക്ക് വിഷയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഗോറ ഗീതാഞ്ജലി ആരുടേതാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനതാണ് ഗോര അതേപോലെ തന്നെ ഗീതാഞ്ജലി ടാഗോറിന് വേറെ പല കൃതികൾ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഗോരയും ഗീതാഞ്ജലിയും ആരാണ് ടാഗോർ ഗ ഗ ഗോര ഗീത ഗ ടാഗോർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഗോരയും ഗീതാഞ്ജലിയും ആരാണ് ടാഗോർ ആണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണ് ഇവിടെയും ഗ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഗോര ഗീതാഞ്ജലി ടാഗോറിന് ഗ ബംഗാളിക്ക് ഗ അപ്പൊ അത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിയേ സേവാസദൻ പിന്നെ പ്രേമാശ്രമം രംഗഭൂമി ഗോദാൻ ഇതൊക്കെ ആരുടെ കൃതികളാണ് പ്രേംചന്ദിന്റെ കൃതികളാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതികളാണ് പ്രേംചന്ദിന്റെ കൃതികളാണ് എന്തൊക്കെ സേവാസദൻ പ്രേമാശ്രമം രംഗഭൂമി ഗോദാൻ ഇതിൽ ഗോദാൻ കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സേവാസദനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളതും അപൂർവമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നാലെണ്ണം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക സേവാസദൻ പ്രേമാശ്രമം രംഗഭൂമി ഗോദാൻ ഇതൊക്കെ ആരുടെ കൃതികളാണ് പ്രേംചന്ദിന്റെ കൃതികളാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട കൃതികളാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഏതു ഭാഷയിലാണ് ഹിന്ദിയാണ് സേവാസദൻ ഹിന്ദി പ്രേമാശ്രമം രംഗഭൂമി ഗോദാൻ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ കൃതികളാണ് പ്രേംചാന്ത് ആണ് പ്രേംചാന്ത് ഓർമ്മിച്ചോ അടുത്ത് നോക്കിയേ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി അല്ലെ തമിഴ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ കൃതികളാണ് പാഞ്ചാലി ശബദം ഏതാണ് പാഞ്ചാലി ശബദം പിന്നെ കളിപ്പാട്ട് കണ്ണൻപാട്ട് കുയിൽപ്പാട്ട് ഇതൊക്കെ ആരുടെ കൃതികളാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുടെ കൃതികളാണ് ഏതൊക്കെയാ പാഞ്ചാലി ശബദം പിന്നെ കളിപ്പാട്ട് കണ്ണൻപാട്ട് കുയിൽപ്പാട്ട് ആരുടെ കൃതികൾ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി തമിഴ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് തമിഴ് ഭാഷയിലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ തമിഴ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ കൃതികളാണ് പാഞ്ചാലി ശബദം കളിപ്പാട്ട് കണ്ണൻപാട്ട് കുയിൽപ്പാട്ട് ഓ
അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുടെ പേര് കേട്ടിട്ട് കളിപ്പാട്ടും കുയിൽപ്പാട്ടും കണ്ണൻ പാട്ടും ഒക്കെ എന്താണ് പാഞ്ചാലി ശബ്ദമൊക്കെ എന്താണ് തമിഴ് ഭാഷയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹയാത്തി ഇസാദിയും ഹയാത്തി ജവീദും ഏതാണ് ഉറുദു ഭാഷയാണ് നിബന്ധമാല മറാത്തി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണെന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്രുങ്കറാണ് എന്ത് നിബന്ധമാല എഴുതിയത് ഹയാത്തി ഇസാദിയും ഹയാത്തി ജവീദും എഴുതിയത് ഉസൈൻ ഹാലി ദാ ഹാ ഉണ്ടല്ലോ അൽതാഫ് ഉസൈൻ ഹാലിയാണ് ദൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് വെള്ളത്തോളുടെ കൃതികൾ അല്ലെ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ പിന്നെ ബാപ്പുജി ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിൽ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ബാപ്പുജി ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിൽ ആരുടെ കൃതികളാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ കൃതികളാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ രചിച്ച കൃതികളാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതില് മാറി മാറി ചോദിക്കും ചോദ്യം കൂടുതലും വരിക ഒന്നുകിൽ എഴുതിയ ഭാഷ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉറുദുവിൻ്റെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഹയാത്തി ജാതിയും ഹയാത്തി ജവീദും ആണ് കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മറാത്ത അല്ലെ നിബന്ധമാല വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചിപ്ലിംഗറുടെ നിബന്ധമാല ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ ഗോറയും ഗീതാഞ്ജലിയും ബംഗാളി ആണെന്ന് അതൊക്കെയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം പിന്നെ ആരുടെ കൃതികൾ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ആ ബോക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം ഓക്കെ ത്രികക്ഷി സഖ്യവും ഉണ്ട് ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദവും ഉണ്ട് ത്രികക്ഷി സഖ്യം ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് അല്ലെ ട്രിപ്പിൾ ആൻഡിറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകും പലർക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് വരും അപ്പൊ ഇത് പലർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നോക്കിയേ ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാ ത്രികക്ഷി സഖ്യത ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത ത്രികക്ഷി സഖ്യം ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇതിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ത്രികക്ഷി സഖ്യം ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് ട്രിപ്പിൾ അലയൻസ് ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾ ആൻഡിറ്റി ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾ ആൻഡിറ്റ് അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ജർമ്മനി പിന്നെ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി യോജിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി പിന്നെ ഇറ്റലി ഇത് മൂന്നും ചേർന്നാണ് ത്രികക്ഷി സഖ്യം ദെൻ ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം നോക്കിയേ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും റഷ്യയും ചേർന്നതാണ് ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്ക് എന്താ നമ്മൾ ചില നാട്ടിലൊക്കെ നാട്ടുഭാഷയൊക്കെ ഇല്ലേ മലപ്പുറം ഭാഷയൊക്കെ ഇല്ലേ ഇജ് അല്ലെ ഇജ് എന്നൊക്കെ പറയലടാ ഏ അപ്പൊ അതാണേ ആഹ ഇജ് സഖ്യത്തിലാണോ സൗഹൃദത്തിലാണോ റഫ്രായി ഇതൊരാളെ പേരാട്ടോ ഇതൊരു വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത പേരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കാരാണ് റഫ്രായി അതേപോലെ വേറൊരു ചങ്ങാനിവിടെയും പരിചയപ്പെടാനിട്ട് നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ഇപ്പം അങ്ങ് പരിചയപ്പെട്ടേക്ക് റഫ്രായിനെയും ചെഫ്രായിനെയും പരിചയപ്പെട്ടേക്കണേ അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിവിടെ റഫ്രായിയും അതേപോലെ തന്നെ ചെഫ്രായിയും രണ്ട് കിടിലം പേരുകളാണ് റഫ്രായി നമ്മളെ റപ്പായി ഇല്ലേ ആ നമ്മളെ റപ്പായിക്ക് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇടുന്ന പേരാണിത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി റഫ്രായി ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് വിളിക്കുന്നതാണ് റപ്പായിനെ പരിഷ്കരിച്ച് വിളിച്ച ഒന്ന് വിളിച്ചേ റഫ്രായി വിളിക്കണോ റഫ്രായി പിന്നെയോ ചെഫ്രായി ചൈനയിലാവുമ്പോൾ അത് ചെഫ്രായി ആവും കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാളി റപ്പായി യൂറോപ്പിലെത്തുമ്പോൾ റഫ്രായിയും ചൈനയിലെത്തുമ്പോൾ ചെഫ്രായി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പം റഫ്രായിയും ചെഫ്രായിയും ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റഫ്രായിനെ എടുത്തു എന്താ ആഹാ ഇജ് സഖ്യത്തിലാണോ സൗഹൃദത്തിലാണോ റഫ്രായി ചോദിക്കുന്നതാണേ ആഹാ ഇജ് സഖ്യത്തിലാണോ സൗഹൃദത്തിലാണോ റഫ്രായി എന്താണ് ആഹാ ഇജ് സഖ്യത്തിലാണോ സൗഹൃദത്തിലാണോ റഫ്രായി നോക്കിയേ സഖ്യ കക്ഷികളാണ് മുകളിലുള്ളത് ദൻ സൗഹൃദം ത്രികക്ഷി സഖ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇതോ ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ ആരൊക്കെ വരും നോക്ക് ആഹാ ആസ്ട്രിയ ഹംഗറി ഏതാണ് ആസ്ട്രിയ ഹംഗറി ആസ്ട്രിയ ഹംഗറി പിന്നെയോ ഇജ് ഇജ് ദാ ഇ ജ് രണ്ടും 
അപ്പോൾ ആഹ ഇജ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സഖ്യ ഇത് കിട്ടും ത്രികക്ഷി സഖ്യം കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിൽ ആസ്ട്രിയ ഹംഗറിയും പിന്നെ ഇറ്റലി ജർമ്മനി അപ്പോൾ ത്രികക്ഷി സഖ്യം ഇനി ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദമാണ് അടുത്തത് സൗഹൃദത്തിലാണോ റഫ്രായി ഈ റഫ്രായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ റ റഷ്യ ഫ്ര ഫ്രാൻസ് ഇ ഇംഗ്ലണ്ട് റഷ്യ ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് റഷ്യ ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഇവിടെയും ഈ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഈ ഉണ്ട് പക്ഷെ മാറിപ്പോകില്ല കാരണം ഇറ്റലി ജർമ്മനി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇറ്റലിയും ജർമ്മനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന ടീമാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റലി ജർമ്മനി ഇത് ഈ ആരാണ് ഇംഗ്ലണ്ടാണേ അപ്പോൾ റഫ്രായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യയും ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ത്രികക്ഷി സഖ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആസ്ട്രിയ ഹംഗറിയും അതോടൊപ്പം ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയും ചേർന്നാണ് ത്രികക്ഷി സഖ്യം ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയും ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ചേർന്നാണ് ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ സഖ്യശക്തികളാണ് ഇവർ ഇനി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെ സഖ്യശക്തികളിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളും അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ അല്ലേ യെസ് രണ്ടാമത്തത് സഖ്യശക്തികളുമാണ് അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളും പിന്നെ സഖ്യ ശക്തികളും അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ ആക്സിസ് പവേഴ്സ് അല്ലേ ആക്സിസ് പവേഴ്സ് അഥവാ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ ആരൊക്കെയാ നോക്കിയേ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും ജപ്പാനും ഇത് മൂന്നും ചേർന്നാണ് എന്ത് അച്ചുതണ്ടു ശക്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ സഖ്യശക്തികളോ സഖ്യശക്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ചൈന നേരത്തെ റഷ്യ ഇവിടെ ചൈന അപ്പം റഫ്രായി മാറി ചഫ്രായി ആയി ചൈന വന്നപ്പോ അല്ലെ റഫ്രായി മാറി ചഫ്രായി ആയി അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പം സഖ്യശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെഫ്രായി ചെ ചൈന ഫ്ര ഫ്രാൻസ് ഇ ഇംഗ്ലണ്ട് അതാണ് റഫ്രായി എന്തായി മാറിയത് ചൈനയിൽ പോയപ്പോൾ ചെഫ്രായി ആയി മാറിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളും സഖ്യശക്തികളും ഓർമ്മിക്കാൻ ഈ ഒരു ഡയലോഗ് മതി നമ്മൾ കഥയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ പേര് അതിന് നേരെ അയാളുടെ ഡയലോഗ് എഴുതൂലേ അതേപോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിതാ ആരാണ് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ പോയല്ലേ റഫ്രായി റഫ്രായി ചൈനയിൽ പോയി ചെഫ്രായി ആയി ചൈനയിലല്ലേ സഖാവാണ് അപ്പോൾ സഖാവ് ചെഫ്രായി സഖാവ് ചഫ്രായി പറയുന്ന ഡയലോഗാ സഖാവ് ചഫ്രായി പറയുന്ന ഡയലോഗ് എന്താ അച്ഛാ ജപ്പാന്റെ ഇഡ്ഡലി ജോറാണ് എന്താണ് യെസ് അവിടെ പോയിട്ട് ഇഡ്ഡലിയും കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് സഖാവ് ചഫ്രായി പറയുന്ന ഡയലോഗാണ് അച്ഛനോട് പറയുക അച്ഛാ ജപ്പാന്റെ ഇഡ്ഡലി ജോറാണ് ജപ്പാന്റെ ഇഡ്ഡലി ജോറാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സഖാവ് ചഫ്രായി പറയുന്ന ഡയലോഗ് എന്താ അച്ഛാ ജപ്പാന്റെ ഇഡ്ഡലി ജോറാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്ക് രണ്ടല്ലേ ഉള്ളത് എന്താണ് അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളും സഖ്യശക്തികളും അപ്പൊ സഖ്യശക്തികൾ സഖ്യ സഖാവ് സഖ്യശക്തികൾ ദെൻ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾക്ക് അച്ച അപ്പൊ സഖ്യശക്തികൾ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണിതാ ചെഫ്രായി ചൈന ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ ചെഫ്രായി ദെൻ അച്ച അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളിൽ വരുന്നത് അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാ ജപ്പാൻ ഇഡലി ആരാ ഇറ്റലി ജോറാര ജർമ്മനി ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇഡലി ജോറാണ് ആരുടെ ജപ്പാന്റെ അപ്പൊ ജപ്പാനും ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയും ചേർന്നതാണ് ആര് യെസ് അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ അപ്പൊ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളും സഖ്യശക്തികളുമാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെ സൈനിക ശക്തികളാണ് അപ്പൊ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെ ത്രികക്ഷി സഖ്യവും ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദവും അതേപോലെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സഖ്യശക്തികളും അപ്പം ത്രികക്ഷി സഖ്യം ത്രികക്ഷി സൗഹാർദ്ദം അതേപോലെ അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ സഖ്യശക്തികൾ അപ്പൊ കിട്ടൂലേ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലോങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് അപ്പൊ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ഈ രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വരും അത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ റാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള അത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചില പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ട്രെൻഡി ടൈപ്പ് അല്ലെ ഹോട്ട് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില ദിവസങ്ങളിൽ